ఈ వీడియోలో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు నిర్వహించిన ఏపీపీజీ సెట్ లైఫ్ సైన్స్ సెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ని రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క పేపర్ అనేది ట్వంటీ థర్డ్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ షిఫ్ట్ టూలో ఇవ్వడం జరిగింది డ్యూరేషన్ వచ్చేసి నైంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేవి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ సైన్సెస్ పేపర్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డాష్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ సెల్స్ యాజ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ డాష్ అనేది కణాలను జీవుల ప్రాథమిక యూనిట్లుగా అధ్యయనం చేయడం అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి హెమటాలజీ సో సెల్స్ని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమో సైటాలజీ అంటారు సెల్ యొక్క టిష్యూస్ అలాగే ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఏదైతే లివింగ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని మాత్రం హెమటాలజీ అంటారు అనమాట సెకండ్ క్వశ్చన్ డాష్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ టు డిస్క్రైబ్ ద రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎర్ర రక్త కణాలను వివరించిన మొదటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే ఆంటోన్ వన్ లువెన్ హుక్ ఆంటోన్ వన్ లువెన్ హుక్ అనే అతను సైంటిస్ట్ అనే ఆయన ఎర్ర రక్త కణాల గురించి వివరించారు అనమాట డాష్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ ప్రొకారియోటిక్ కణాల్లో డాష్ ఉండదు ఏం ఉండదంటే న్యూక్లియర్ మెంబ్రైన్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ ప్రొకారియోటిక్ సెల్ అంటే కేంద్రక పూర్వ జీవులు కాబట్టి ఇక్కడ కేంద్రకం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మెంబ్రైన్ అనేది ఉండదు అనమాట అదే యుకారియోటిక్ సెల్స్లో అయితే ఖచ్చితంగా కేంద్రక న్యూక్లియర్ మెంబ్రైన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ లైసోజోమ్స్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ సూసైడల్ బ్యాగ్స్ డ్యూ టు ఇట్స్ డ్యాష్ లైసోజోములు దాన్ని డ్యాష్ కారణంగా ఆత్మహత్య సంచులుగా పిలువబడతాయంటే హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఈ యొక్క హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ద్వారా మాత్రమే వీటిని సూసైడల్ బ్యాగ్స్గా అవి ఏర్పడతాయి ఎప్పుడైతే మన యొక్క హ్యూమన్ బాడీలో కానీ ఏదైనా యానిమల్ సెల్స్లో కానీ ఏదైనా డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వైరస్లు కానీ ప్లాంట్లు కానీ అంటే వైరస్లు కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ అటాక్ అయినప్పుడు అవి మనకి డ్యామేజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఈ హైడ్రోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క సెల్ అనేది సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతుంది సో దీన్ని ఈ ఈ రకమైన ప్రాసెస్ని మనం అపాప్టాసిస్ అంటాం అనమాట సో దాన్నే సూసైడల్ సూసైడల్ బ్యాగ్స్గా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ యొక్క ప్రాసెస్ని మనం అపాప్టాసిస్ అంటాం అనమాట డాష్ ఈజ్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ ప్లాంట్ సెల్ వాల్ డాష్ సెల్ గోడ యొక్క ప్రధాన భాగం అంటే సెల్యులోజ్ ఈ యొక్క సెల్ వాల్ యొక్క ఏ ఈ ప్లాంట్ సెల్ ఏముంటుందంటే సెల్యులేజ్ అనే ఎంజాయ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దీంట్లో సెల్యులోజ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మైక్రో ఫిలమెంట్స్ ఆర్ కాం కంపోజ్డ్ ఆఫ్ డాష్ ప్రోటీన్స్ మైక్రో ఫిలమెంట్స్ డాష్ ప్రోటీన్లతో కూడి ఉంటాయి అంటే యాక్టిన్ యాక్టిన్ అనే ప్రోటీన్లతో ఈ యొక్క మైక్రోఫెలిమెంట్స్ అనేవి నిర్మాణమయ్యి ఉంటాయి అనమాట సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్గానల్స్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ కింది వాటిలో ఏది సెల్ యొక్క పవర్ హౌస్గా పిలవబడుతుంది అంటే మైటోకాండ్రియా మైటోకాండ్రియా అని మనం పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేసి మనం చెప్తాము ఎందుకంటే ఇది ఎనర్జీని అనేది మనకి ఇస్తుంది అనమాట ద న్యూక్లియస్ డస్ నాట్ కంటైన్ ద ఫాలోయింగ్ కంపోనెంట్స్ కేంద్రకం కింది భాగాన్ని కలిగి ఉండదు అని అంటే ఏం కలిగి ఉండదు అంటే సైటోప్లాజంని కేంద్రకం అనేది కలిగి ఉండదు సైటోప్లాజం అనేది బయట ఉంటుంది అనమాట అంతేగాని కేంద్రకంలో మాత్రం ఉండదు అనమాట ద మియోటిక్ డివిజన్ అక్కర్స్ ఇన్ డ్యాష్ మియోటిక్ విభజన డ్యాష్లో సంభవిస్తుంది అంటే రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్లో సంభవిస్తుంది పునరుత్పత్తి కణాల్లో ఉంటుంది మయోస్ ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి మియోసిస్ మైటోసిస్ మియోసిస్ సో మియోసిస్ అంటే ఇక్కడ మియోటిక్ డివిజన్ అంటే క్షేకరణ విభజన ఈ యొక్క క్షేకరణ విభజన అనేది ఎక్కువగా సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతాయి అనమాట ఎక్కువ ఈ యొక్క మియోటిక్ డివిజన్ అనేది రిప్రో రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్లోనే ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయి అంటే రెండు కణాలు అంటే ఫీమేల్ ఆర్గాన్స్ నుంచి వచ్చే అండాలు అలాగే సొక్క కణాలు ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ఒక జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో ఎంబ్రియో నుంచి అలా అలా అంటే పూర్తి ఒక హ్యూమన్గా రావడానికి ఈ యొక్క సెల్సే మనకి ఈ యొక్క డివిజన్సే మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ యొక్క ఈ మియోటిక్ డివిజన్ వల్లే మనం ఈ యొక్క ఎక్కువ మనం ఏర్పడుతున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏం ఏంటంటే మియోటిక్ డివిజన్లో డ్యాష్ సంభవిస్తుందంటే పునరుత్పత్తి కణాల్లో మాత్రమే ఈ యొక్క మియోటిక్ డివిజన్ అనేది ఉంటుంది మిగతా అన్ని పార్ట్స్లో మైటోటిక్ డివిజన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓన్లీ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈ యొక్క ఆర్గాన్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో మాత్రమే ఈ యొక్క
ద పేజ్ వన్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది మనం సెల్ డివిజన్స్లో చూస్తామన్నమాట అంటే డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను తర్వాత ఇస్తాను డ్యాష్ ఈజ్ అండ్ ఆల్టర్నేట్ ఫామ్ ఆఫ్ జీన్ డ్యాష్ అనేది జనువు యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం అంటే అల్లెల్ అల్లెలే మనకి జనువు యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం అనమాట రెండు అల్లెల్స్ అంటే టూ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అయితే ఒక పేరు కదా సో ఆ పేరు ఈ ఈ అల్లెల్స్ అనమాట సో ఈ డ్యాష్ అల్ ఆల్టర్నేట్ ఫామ్ ఆఫ్ జీన్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి అల్లెల్ డ్యాష్ వాజ్ ద మెండల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మెటీరియల్ యూజ్ ఫర్ జెంటిక్ ట్రైడ్స్ డ్యాష్ అనేది జన్యుపరమైన లక్షణాల కోసం ఉపయోగించే మెండల్ యొక్క ప్రయోగాత్మక పదార్థం అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి పైసం సటైవం పైసం సటైవం అనేది సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ పీ ప్లాంట్ అనమాట సో ఈ యొక్క మెండల్ అనే ఆయన ఈ యొక్క పీ ప్లాంట్ని యూజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి దీన్ని ఇది ఆన్సర్ అనమాట సో మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మెటీరియల్ యూజ్ ఫర్ జెంటిక్ ట్రేడ్స్ దేన్ని ఉపయోగించారంటే పైసం సటైవ్ని ఈయన ఉపయోగించారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వెన్ డిఫరెంట్ అల్లెల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ జినోటోపీస్ కాల్ ఒకే జన్యు పదార్థంలో ఉన్న వివిధ యుగ్మ వికల్పకాలను డ్యాష్ అంటారంటే హెటిరోజైగస్ హెటిరోజైగస్ అంటే డిఫరెంట్ అల్లెల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు టూ అల్లెల్స్ అయితే అక్కడ జీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా సో ఈ యొక్క అంటే మదర్ సెల్ రెండు ఉంటాయి కదా సో మేల్ ఫిమేల్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ఇక్కడ మదర్ సెల్ నుంచి అలాగే మేల్ నుంచి ఫిమేల్ నుంచి రెండు అల్లెల్స్ అనేవి మనకి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఎక్సెక్స్ ఎక్స్వై కదా ఈ ఎక్సెక్స్ ఎక్స్వై కలిసినప్పుడు ఎక్సెక్స్ కానీ ఎక్స్వై కానీ ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రమే వస్తుంది సో ఇలా వచ్చినప్పుడు సేమ్ వస్తేనేమో దాన్ని ఏమంటారంటే పాలి సారీ ఈ ఏదైతే ఉంటుందో డయాలిక్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా హెడ్రోజైగస్ అంటే రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అల్లెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటినే మనం ఇక్కడ ఈ అంటే ఈ యొక్క హల్లెల్స్ ఏదైతే ఫామ్ అయినాయో వాటిని మనం హెడ్రోజైగస్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ చూడండి పాలి అల్లెలిక్ అంటే ఎక్కువ అల్లెల్స్ ఉంటే వాటిని పాలి అల్లెలిక్ అని డయలెలిక్ అంటే రెండు రెండు అల్లెల్స్ ఉంటే వాటిని డయలెలనికి హోమోజైగస్ అంటే ఓన్లీ రెండు క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఒకే విధమైన లక్షణాలు కలిగి ఉంటే దాన్ని హోమోజైగస్ అంటారన్నమాట ఇక్కడ హెడ్రోజైగస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డ్యాష్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఆఫ్ ఏ క్యారెక్టర్ డ్యాష్ ఒక పాత్ర యొక్క భౌతిక రూపంగా పిలువబడుతుంది అంటే పినోటైప్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడే ఆన్సర్ ఉంది ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ అంటే దాన్ని పినోటైప్ అంటారు అలా కాకుండా జెనెటిక్ అపీరియన్స్ అంటే ఇంటర్నల్గా ఉండే ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటారంటే జూనోటైప్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎకోటైప్ ఎకోటైప్ అంటే మొత్తం సరౌండింగ్స్ అక్కడ ఏ ఆ సరౌండింగ్స్లో ఉండే ఏదైతే ఉంటే వాటిని ఎకోటైప్స్ అంటారనమాట సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఏంటి ఉండేదాన్ని ఏమంటారంటే పినోటైప్ అంటారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేరియేషన్ అక్కస్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ జెంటిక్ మేకప్ ఆఫ్ అన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ రిజల్ట్స్ సంతాన ఫలితాల జన్యు రూప జన్యు నిర్మాణంలో మార్పు కారణంగా వైవిధ్యం ఏర్పడుతుంది అని అంటే తల్లిదండ్రుల నుండి భిన్నంగా ఉండే ధోరణి టెండెన్సీ టు డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ అనమాట ఇక్కడ వేరియేషన్ అనేది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ యొక్క జెంటిక్ మేకప్లో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్లో ఎందుకంటే ఈ యొక్క మేల్ నుంచి కొన్ని అల్లెల్స్ వస్తాయి ఫిమేల్ నుంచి క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి కాబట్టి రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల్లో ఉండే భిన్నంగా ఉండే ద్వారం ద్వారా మాత్రమే ఈ యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట వేరే వేరేగా ఉంటారు తల్లిదండ్రులు లాగా పిల్లలు అనేవి వాళ్ళు ఉండరు అనమాట కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే వాళ్ళకి ఆపాదించబడతాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మ్యూటేషన్ మ్యూటేషన్ ఈజ్ క్రాస్డ్ బై ద ఎడిషన్ ఆర్ డిలీషన్ ఆఫ్ నైట్రోజినస్ బేసిస్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ డిఎన్ఏలోని నత్రజని ఆధారాలను జోడించడం లేదా తొలగించడం వల్ల మ్యూటేషన్ ఏర్పడుతుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ అనమాట ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ ఆ యాడ్ చేయడం ఇక్కడే ఉంది అనమాట అంటే మనకి డెఫినేషన్ తెలిస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ అనేది తెలుస్తుంది సో ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎడిషన్ అంటే డిఎన్ఏకి యాడ్ చేయడం లేదా ఒక క్యారెక్టర్ని యాడ్ చేయడం కానీ తీసివేయడం కానీ చేస్తే దాన్నే ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ అంటారనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ రికార్డ్ ఆఫ్ పాయింట్ మ్యూటేషన్ కింద వాటిలో పాయింట్ మ్యూటేషన్ యొక్క ప్రారంభ రికార్డు ఏది అంటే షార్ట్ లెగ్డ్ యాన్కాన్ షీట్ బై సెత్ రైట్ సెత్ రైట్ ద్వారా పొట్టి కాళ్ళ యునా
ఈ యొక్క పొట్టి కాళ్ళ యునానిక గొర్రె అంటే దానికి పొట్టి కాళ్ళు అనేది ఇవ్వడమే అక్కడ పాయింట్ మ్యూటేషన్ యొక్క లక్ష్యం అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసి నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద వేరియేషన్ ఇన్ క్రోమోజోమల్ డ్యాష్ ఈజ్ కాల్ యూప్లాయిడ్ క్రోమోజోములు డ్యాష్లో అని వైవిధ్యాన్ని యూప్లాయిడీ అంటారు అంటే నెంబరు సో ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్లో నెంబర్ యూప్లాయిడీ అంటే సింగిల్ అనమాట డిప్లాయిడ్ అంటే రెండు క్రోమోజోమ్స్ అంటే డిప్లాయిడ్ అంటారు అనమాట ట్రిప్లాయిడ్ అంటే మూడు క్రోమోజోమ్స్ అలాగే పాలిప్లాయిడ్ అంటే నాలుగు లేదా అంతకు మించి ఎక్కువ ఉంటే పాలిప్లాయిడ్ అంటారు అనమాట సో సంఖ్యలో మార్పు వల్ల ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్లో ఇలా పేర్లు పెట్టి పిలుస్తారన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్యాష్ ఈజ్ ద అబిలిటీ ఆఫ్ ఏ సెల్ టు డెవలప్ ఇన్ టు ఏ కంప్లీట్ ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ డ్యాష్ అనేది ఒక సెల్ పూర్తి వ్యక్తిగా అభివృద్ధి చెందే సామర్థ్యం దాన్నే ఆన్సర్ వచ్చేసి టోటీ పొటెన్సీ అంటారనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఎబిలిటీ ఆఫ్ సెల్ టు డెవలప్ ఇన్ టు ఏ కంప్లీట్ ఇండివిజువల్ సో ఒక సెల్ అనేది పూర్తి జీవిగా మార్పు చెందడాన్నే మనం టోటీ పొటెన్సీ అంటారనమాట ఈ యొక్క సెల్ డివిజన్స్ ఇందాక మనం చెప్పాం కదా సో క్షేకరణ విజన్ అనేది రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్లో జరుగుతుంది అనేసి ఆ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్లో జరిగి ఒక పూర్తి జీవి అనేది ఫామ్ అవడమే అలా ఫామ్ అయ్యే విధానాన్నే మనం ఇక్కడ టోటీ పొటెన్సీ అంటాం అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసి టోటీ పొటెన్సీ నెక్స్ట్ చూడండి హూ కాయిన్ ద టెర్మ్ క్రోమోజోమ్ క్రోమోజోమ్ అనే పదాన్ని ఎవరు సృష్టించారంటే వాల్డియర్ వాల్డియర్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ యొక్క క్రోమోజోమ్ని కనుగొన్నారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెంట్రల్ డాగ్మా డిస్క్రైబ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ జెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ కేంద్ర సిద్ధాంతం డ్యాష్ నుండి జన్య సమాచార ప్రవాహాన్ని వివరిస్తుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి డిఎన్ఏ టు ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ టు ప్రోటీన్ డిఎన్ఏ నుండి ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ నుండి ప్రోటీన్ సో మీకు ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాను అనమాట సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీలో సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అంటే డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ వస్తుందని ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ ఫామ్ అవుతుందని సో డిఎన్ఏ నుండి ఆర్ఎన్ఏ వస్తే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అని ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ వస్తే ట్రాన్స్లేషన్ అని చెప్పాను అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసి నెంబర్ త్రీ During transcription process, the DNA strand consists of transcription ప్రక్రియలో DNA strand డ్యాష్ ని కలిగి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ పైన అన్ని ప్రమోటర్ని కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రమో ప్రమోట్ చేయాలి కాబట్టి సో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ అవి అదే పొజిషన్లో ఉంటాయి అలాగే టెర్మినేటర్ కూడా ఉండాలన్నమాట సో ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ ఈ యొక్క డిఎన్ఏ స్టాండ్లో ఉంటాయి అనమాట సో ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఇక్కడ ఆన్సర్ విచ్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ టు సెంతసైజ్ సిడిఎన్ఏ ఫ్రమ్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ నుండి సిడిఎన్ఏని విశ్లేషణ చేయడానికి ఏ ఎంజైమ్ను ఉపయోగించబడుతుంది సిడిఎన్ఏ అంటే కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏ అంటే ఈ కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఎలా వస్తుందంటే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ యొక్క పద్ధతి ద్వారా ఈ యొక్క సిడిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది జనరల్గా సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీలో డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్ వస్తే దాన్ని సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ అన్నాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్ఎన్ఏ ఈ యొక్క ప్రోటీన్ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఎన్ దీన్ని ప్రో ప్రోటీన్ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ రావడాన్నే కాంప్లిమెంటరీ సిడిఎన్ఏ అంటారనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఇక్కడ సి దీన్ని రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటాం రివర్స్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటాం అనమాట సో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ ఇక్కడ జరుగుద్ది నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ అబౌట్ డిఎన్ఏ బేస్ పేరింగ్ రూల్ డిఎన్ఏ బేస్ జత నియమం గురించి క్రింది ప్రకటనలో ఏది సరైనది అంటే ఇక్కడ చూడండి అడెనిన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అడెన్ విత్ టైమిన్ అండ్ గ్వానైన్ విత్ సైటోసిన్ మీరు డిగ్రీలు చదివే ఉంటారు సో ఇక ఇక్కడ చూడండి టైమిన్తో ఎప్పుడు అడెనినే బాండ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే సైటోసిన్తో ఎప్పుడు గ్వానైనే ఉంటుంది అనమాట ఏ స్టాండ్ ఫర్ టీ టీ గ్వానైన్ సైటోసిన్ ఫర్ గ్వానైన్ అనమాట సో ఈ యొక్క బేస్ పేర్స్ అనేవి ఈ యొక్క జత ఎప్పుడు అలానే జత అవుతుంది ఇది ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ డ్యాష్తో రూపొందించబడుతుంది అంటే రైబో న్యూక్లియో టైట్స్తో నిర్మించ నిర్మించబడుతుంది అదే డిఎన్ఏ అయితే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియో టైట్స్తో నిర్మించబడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఒపరాన్ ల్యాక్ ఒపరాన్ యొక్క ఉదాహరణ ఏది అంటే ఇక్కడ ల్యాక్ ఒపరాన్ అనేది బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ కంట్రోల్స్ సో ఈ యొక్క ఆన్ ఆఫ్ మెకానిజం అనేది మేము ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పాను ఇది పాజిటివ్ కంట్రోల్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది
detail ga how many histones proteins present in the core of nucleosome nucleosome kendram lo any histone protein lo unnai ante enemidi so meeku eppadaithe ee oka nucleosome structure telustho appudu maatrame ee oka bit anedi meeru pettagalaru anamata the obel hypothesis was first proposed by the obel parikalpana modata dash dwara pratipadinchindan pratipadinchabadindante francis crick francis crick dwara oka obel hypothesis anedi start ayindi anamata idi kuda central dogma of molecular ante molecular biology bit anamata in genomic dna possess functioning units dash is a group of gene that under the influence of promoters జన్యు సంబంధమైన డిఎన్ఏలో పనిచేసే యూనిట్లు ఉన్నాయి డ్యాష్ అనేది డ్యాష్ అనేది ప్రమోటర్ల ప్రభావంతో ఉండే జన్యువుల సమూహం అంటే ఒపెరాన్స్ ఈ ప్రమోటర్సే ఏంటంటే ఇందాక యాక్టివేట్ చేస్తుందండి బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ కంట్రోల్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా సో ప్రమోట్ చేయాలంటే ఈ యొక్క ఒపెరాన్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి డ్యాష్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ హ్యూమన్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై రికామినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ రికామినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన మొట్టమొదటి మానవ హార్మోన్ ఏంటంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇన్సులిన్ అనమాట ఈ యొక్క రికామినెంట్ టెక్నాలజీ ఆ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అంటే డిఎన్ఏని ఏం చేస్తారంటే రికామినేషన్ చేసి మనకు ఏదైతే డిజర్బుల్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని వాటిని మాత్రమే బయటకు తీస్తారు ఆ యొక్క వాటిని మనకు కావాల్సిన లక్షణాలని ఆ యొక్క డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్కి యాడ్ చేసినప్పుడు కొత్తగా మనకి కావాల్సిన అంటే న్యూ లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకు వస్తాయి అనమాట సో ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట రికామినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ దేనికి వాడారు అంటే హ్యూమన్స్లో ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇన్సులిన్ అనేది డయాబెటిక్ కంట్రోల్గా మనకి ఉపయోగపడుద్ది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జీన్ గన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ జీన్ గన్ డ్యాష్ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది అంటే ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ టు ప్లాంట్ సెల్స్ అంటే డిఎన్ఏను మొక్క కణంగా భౌతికంగా మార్చడం అనమాట సో జీన్ గన్ అనేది జీన్ గన్ అనేది ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఎన్ఏని ప్లాంట్ సెల్లోకి అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి అంటే షూట్ చేసినప్పుడు బయటికి బుల్లెట్ ఎలా వస్తుందో ఈ యొక్క డిఎన్ఏని కూడా ఈ యొక్క గన్ ద్వారా నొక్కినప్పుడు ఈ యొక్క డిఎన్ఏ అనేది దాంట్లోకి ప్లాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ థర్టీ బిట్ వచ్చేసి ప్లాస్మిడ్ వెక్టార్స్ యూజ్డ్ ఇన్ రికామినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ డ్యూ టు ప్లాస్మిడ్ వెక్టార్స్ రికామినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో ఏ కారణముగా ఉపయోగిస్తారు అంటే అటానమస్లీ రెప్లికేటింగ్ సర్క్యులర్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ వృత్తాకార అదనపు క్రోమోజోముల డిఎన్ఏని స్వయం ప్రతి స్వయం ప్రతిపత్తితో ప్రతిబంబిస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ప్లాస్మిడ్ వెక్టార్స్ యూజ్ అయిన రికామినెంట్ డిఎన్ఏ ఆ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అని చెప్పాం కదా ఈ యొక్క ఆర్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీలో దేనికంటే అటానమస్లీ రిప్లేసింగ్ సర్క్యులార్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క సర్క్యులార్ డిఎన్ఏలో ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏగా అటానమస్గా ఎక్కువగా యూ అంటే స్వయంగా అటానమస్ అంటే తనంతరికి తానే యాడ్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఇది అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఆంధ్ర వచ్చేసి వృత్తాకార పాదన క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏని స్వయం ప్రతిపత్తితో ప్రతిబంబిస్తుంది నెక్స్ట్ బయో రెమిడియేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బయో రెమిడియేషన్ అనేది డ్యాష్ ప్రక్రియ ఇది బయో రెమిడియేషన్ అంటే మాకు ఇంట్రడక్షన్ మనం సిలబస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్పామంటే పర్యావరణాన్ని కాలుష్యాన్ని కలుషితం చేయడానికి సూక్ష్మ జీవులను ఉపయోగించడం అనమాట పర్యావరణ కలుష్ కారకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ చేసే వాటిని ఈ యొక్క బయో రెమిడియేషన్ ద్వారా మనం తగ్గిస్తాము ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పానంటే ఆ ఇంట్రడక్షన్లో మనం సముద్ర కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది కదా సో అంటే ఆయిల్ ట్యాంకర్స్ పేలినప్పుడు ఆ యొక్క తెట్ అనేది వస్తుంది అప్పుడు గాంబూసే చేపలు రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క నూనె తెట్టిని వితినేస్తాయి అని చెప్పాను అనమాట సో అది ఇక్కడ నెంబర్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టెక్నిక్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ సాయిల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ఏ బయో రియాక్టర్ కింది వాటిలో ఏది బయో రియాక్టర్లో కలుషితమైన నీరు నేల ఎరువులు మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కలిగిన కలిగి ఉంటుందంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి స్లర్రీ ఫేజ్ బయో రెమిడియేషన్ స్లర్రీ ఫేజ్ బయో రెమిడియేషన్లో మనం కలుషితమైన నీరు నేల ఎరువులు ఇవన్నిటిని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసేయడానికి యొక్క స్లర్రీ ఫేజ్ బయో రెమిడియేషన్లో మనం వాడతాం అనమాట మొత్తం ఇప్పటి వరకు మనం థర్టీ ఫైవ్ బిట్స్ అనేవి చూసుకున్నాం ఈ యొక్క థర్టీ ఫైవ్ బిట్స్లో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ త్రీ బిట్స్ వరకు ఫస్ట్ మనం సిలబస్లో డిస్కస్ చేసిన సెల్ బయాలజీ జెంటిక్స్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఈ యొక్క మూడు టాపిక్స్ నుంచే ఈ ఇప్పుడు ముప్పై మూడు బిట్లు అనేవి మనకు వచ్చాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంకా బిట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చేస్తాను నెక్స్ట
जरूरत ही वीडियो नचते मेरे लाइक चाहेंडी अलगे